ovoga ugruška u vašim krvnim žilama koji potencijalno može stvoriti nešto što se naziva srčani udar, moždani udar, ne znam, plučna embolija ili duboka venska tromboza. Govorit ćemo daleko najboljoj namirnici na svijetu koji sve, dakle, istraživanje ukazuju da nevjerojata način je rješavanja i ispričavanja nastanka krvnih ugrušaka u vašem, naravno, krvnim žilama. Međutim, dati ću vam još nekoliko izvanrednih prirodnih dodataka što još nikada niste čuli, koji nevjerojatno blagotvorno djeluju na funkcioniranje dakle, vaših krvnih žila, generalno savršeno djeluju na vaše srce. Jer mi kada govorimo o bolestima koje se danas e, smatraju najgorim bolestima današnjice, to su uvijek bolesti srca i bolesti krvnih žila. E, nažalost, to su bolesti broj 1 u svijetu koje ljude osta, e, ostavljaju u onesposobljenima za rad i a, praktično su glavni uzdog smrti. Jer upravo je problem nastanak samoga krvnog ugruška koji se formira iz razno raznih perspektiva. I mi kada govorimo o samom krvnom ugrušku, zapravo govorimo o jednoj gelastoj masi koji tvore trombociti i nešto što se naziva fibrin, odnosno protein u krvi za zaustavljanje krvarenja. Svaki se krvni ugrušak koji pokušava popraviti oštećenja krvne žile, bilo arterije i bilo vene. I dakle, to je primarni razlog zašto nastaju krvni ugrušci, da sprečamo ona krvarenja potencijalno u našem organizmu. Međutim, kada se na unutrašnjim stjenkama naših krvnih žila počne prekomino nakupljati, dakle, ta gelasta masa koja smo rekli da se nasastoji od trombocita i od jednog specijalnog proteina, onda ona potencijalno nakon dugog niza godina može pomamo začekati krvnu žilu ili može se jedan komad toga ugruška odlomiti i odputovati putem krvnih žila, rekli smo u pluća, u mozak, u noge ili bilo gdje i izazvati jako velike probleme. I mi kada govorimo o glavnim uzrocima zašto vama nastaju krvni ugrušci u vašem organizmu, prije svega će biti naravno hrana, a duži vremenski period konzumirate hranu koja je bogata sa nečim što se naziva loši kolesterol, ima oznaku LDL, o njemu sam puno puta pričao na ovom kanalu. Zašto vi dobivate krvni ugrušć? Čak biti će prekomjerna tijelesna težina, biti će prije svega određene vrste lijekova kao što su kontracepcijske pilule, dakle pušenje, visoki krvni tlak, traume ili lokalne ozljede, povećana količina estrogena, čak i trudnoća, diabetes i puno toga nama potencira da vi jednog dana dobijete krvni ugrušak. I kao i uvijek što preporučujem mojim dragim gledateljima preko YouTube kanala i mojim dragim pacijentima, Trudite se na sve moguće prirodne načine da spriječite ovu izuzetno tešku problematiku. I postoje nekoliko specijalnih enzima koji su savršeni, sad ćete me lijepo saslušati. Sve ove enzime možete kupiti kao dodatke prehrani, a na kraju ću vam emisija reći koji su vam na, koja je najbolja namirnica ovoga tipa i prvi enzim kojega kupujete kao dodatak prehrani biti će nešto što se naziva natokinaza. Natokinaza je prirodni enzim u natu japanskoj hrani koji se radi na bazi soje. Enzim proizvodi tijekom nato procesa fermentacije specifična bakterija koja se naziva Bacillus subtilis i natove zdravstvene prednosti i njihov različiti okus i mirus, zahvaljujući ovu jedinstvenom enzimu koju vidite kao ako možete kupiti u dućanima zdrave hrane. Vi ukoliko dakle, koristite nato kinazu, na jako blagotvoran način dakle, čištite vaše krvne žile, sprečavate nastavna krvnog uguška, to je super. Drugi enzim koji vam želim danas preporučiti biti će nešto što se naziva lumbrokinaza. Lumbrokinaza je enzim izveden iz lumbricans rubelius vrste gliste, prodaje se kao dodatak prehrani i lumbrokinaza je klasificirana kao fibromonetički enzim, tvar koja potiče razdaranju fibrogena proteina koji sudjeluje u zbrušavanju krvi, što je nevjerojatno bitna situacija. Dakle, molim vas, Ova je vrsta dakle, enzima, isto se kupuje kao dodatak prehrani. I rekao sam, mi kada zapravo govorimo o samom krvnom ugrušku, on je praktično 96% formiran od proteina, dakle od onoga proteina koje smo malo prije rekli, a 4% od onoga kolesterola. I upravo razgradnja ovoga proteina vama dakle, poboljšava funkciju krvnih žila i sprečavanje dakle, nastanka krvnih ugrušaka. Postoji još jedan enzim koji je mi savršen, koji se naziva sera peptaza. I kada govorimo o sera peptazi, to je kemijska substanca proizvedena od svilene bulve. To je često lijek koji se koristi u Japanu i Evropi, a možemo reći da se koristi za bolna stanja kao bolove u lećima, osteoatritis, reumat, jedin je ostao porozu, glavobolje, migrenje, međutim ima nevjerojatna antikoagualna dakle, djelovanja na vašem organizmu. Isto tako, ukoliko želite probati jedan od onih savršenih prirodnih načina liječenja dakle, krvnih ugrušaka, postoji dakle, nešto što se naziva sera peptaza. I četvrti dakle, enzim koji vam je savršen, biti će nešto što se naziva bromelain. 
I mi kada govorimo o bromelainu, to isto se može kupiti kao dodatak prehrani i to je enzim izveden od samoga ananasa. Mi kada govorimo o bromelainu, to je enzimska smjesa koja ima stoljetnu povijest i koristi se samostalno ili sa drugim prirodnim lijekovima, koji će koristi kao oralno za smanjivanje opekli, na smanjivanje upala, osteoartritisa, bolova, recimo u mišićima, recimo alergijskih reakcija, međutim savršeno vam djeluje na funkcioniranje krvnih žila. To je moja četvrta preporuka danas, biti će vam bromelain. I zadnju stvar što vam želim reći, to je da je zapravo nevjerojatno. I ne može biti jednostavnije da vi značajno poboljšate funkcioniranje vašeg srca i krvnih žila i sprečite krvne ugruške, biti će vam jedna namirnica koja se nazivaju brazilski oraščići. Mi kada govorimo o brazilskim oraščićima, on je praktično broj jedan svjetska namirnica ili super hrana koja će vama nevjerojatno kvalitetno zapravo poboljšati funkcioniranje srca i krvnih žila i sprečiti nastanak krvnih ugrušaka. Što se tiče samoga dakle brazilskih oraščića, uvijek ih kupujete organski proizvedene i nemojte ih ješiti više od nekoliko dne. Recimo dva do tri brazilska oraščića dnevno će vam biti sasvim dovoljna jer mi zapravo kada govorimo o samim brazilskim oraščićima, dakle govorimo o zapravo situacijama kada on u sebi ima izuzetno veliku količinu samoga selena što je jako bitno za reći jer mi i ne želimo prekomjernu količinu selena u našem organizmu, umjereno nam je savršeno. Dakle, Brazijski oraščići kao takvi, dakle, krcati su mineralima i vitaminima. I mi kada govorimo o jednom brazijskom oraščiću, imate veliku količinu selena, magnezija, bakra, fosfora, mangana, tijamina, vitamina E. Imate izazadnu veliku količinu, dakle, bitnih sastojaka koje značajno djeluju protuopalno, antikancerogeno, antikoagularno za vaš organizam. Recimo, brazilski oraščići su vam super i za funkcioniranje same štitnjače. Međutim, generalno razmišljajući, praktično broj jedna svjetska namirnica koja će vama spriječiti nastanak krvnih uglušaka, priče brazilski oraščići, dva do tri dnevno, vam je preporučena dnevna doza i vidit ćete kako ćete nevjerojatno prevenirati ovu izuzetno tešku problemu. Koji je najjednostavniji način da budete zdravi i da preuzmete zdravlje u svoje ruke? Dobro, slušajte. Prvi korak je da počnete učiti što je zdrava prehrana i kako se prakticira isprekidani post. Koji je najzdraviji režim prehrane na svijetu? Drugi korak je da naučite najbolje prirodne lijekove za vaše bolesti. Koji su, kako se primjenjuju, koji su preporučene dnevne doze i sl. Sve ove informacije puno više imate u mom kompletu tri knjige. Prva knjiga se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. Druga i treća knjiga se nazivaju Čudesni prirodni lijekovi prvi i drugi diva. Na 800 stranica Imate sve što vam treba da naučite kako se braniti u najgorih bolesti modernog čovjeka sa znanjem i prakticiranjem zdravog načina života. Komplet od moje tri knjige na hrvatskom jeziku dostupne odmah sa 30% strane internetskoj stranici MarioLab.hr.